இனிய தோழர்களை தொழிலே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நாம் இது ஒரு புது விதமான ஒரு கூடையை போட்டு பார்க்கலாம் நிறைய தோழிகள் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி வச்சுருந்த இமேஜ் இது கிராஸ்லேயே கட்டம் கட்டமாக வருது அது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுங்க அந்த கூடை எப்படி பின்னுறதுன்னு இப்போ வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இப்போ இதுக்கு இரண்டு நிறங்கள் தேவைப்படுது ஒரு நிறம் வந்து இந்த பிங்க்கு எடுத்திருக்கேன் டார்க் பிங்க்கு ஒரு நிறமாக எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பதினாறு பீசஸ் அதாவது ஒன்பது ஸ்கேல் அளவில் பதினாறு பீசஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த நீளத்தை வந்து நம்ம இடையிடையே இதை எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் முதல்ல வந்து நம்ம இந்த பிங்க்கை ஒன்பது ஸ்கேல் அளவை அப்படியே ரெண்டாக மடித்து நம்ம எப்பவும் எடுக்கிற மாதிரி ரன்னிங் ஒயரை வச்சு இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணலாம் இப்போ இதை சமப்படுத்திக்கிட்டேன் இது வந்து ரன்னிங் ஒயருங்க ஒரு 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 இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பஞ்ச் போடும்பொழுதும் நான் வந்து ரெண்டு ரெண்டு இந்த நிறத்தை கொடுத்துருக்கேன் அதனால் வந்து நமக்கு மொத்தம் நமக்கு தேவையான அளவு அப்படின்னும் பொழுது இந்த பதினாறு பதினாறுன்னும் பொழுது அது நமக்கு எத்தனை பஞ்சஸாக கிடைக்கும்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எட்டு கிடைக்கும் சரிங்களா எட்டு பஞ்சஸ் இது மாதிரி நம்ம போட்டு வைக்க போகிறோம் இது எப்படி போடுறது இந்த மாதிரி எப்படி போட முடியும் அப்படின்றத நான் இப்போ அதில் தான் சொல்லி தந்துட்ருக்கேன் நம்ம வந்து போடும்பொழுது சில இந்த மாதிரி ரெட்டையாக வரும்பொழுது ஒரு பக்கம் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம சமப்படுத்தி தான் போடுவோம் இல்லையா ஒயரை வந்து சமப்படுத்தி போட்டாலும் நம்ம போடுறது நாலு அடுக்குன்றதுனால ஒரு பக்கம் ஒயர் வந்து கொஞ்சம் ஒரு பூவுக்குண்டான ஒயர் வந்து நீட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கும் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதுக்காக தான் நான் வந்து இதை ஒன்பது ஸ்கேலாக எடுத்திருக்கேன் இடையில் வந்து உங்களுக்கு பத்தாமல் போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் சிரமப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் ஒன்பது ஸ்கேலாக எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ ரெண்டு ஒயரை பயன்படுத்தி ரெண்டு ஒன்பது ஸ்கேல் ஒயரை பயன்படுத்தி ரெண்டு நாட் போட்டுட்டோம் ரன்னிங் ஒயரை வச்சு இப்போ ரன்னிங் ஒயரை இதில் அளந்துட்டு கட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ கட் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் நாம் போட்ட அதே அளவில் திரும்பவும் நம்ம இதை ஜாயின் பண்ணணும் ரன்னிங் ஒயரை ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ எந்த பக்கம் பார்த்தாலுமே நமக்கு முதல்ல ஒரு நாட்டு இருக்கிறதால சமமாக தான் இருக்கும் இல்லையா நம்ம இந்த ரன்னிங் ஒயரை ஒரு ஒரு சைடில் இருக்கிறத அளந்து எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே இதில் வச்சு ஒரு பூ அது நீங்கள் மேலே தான் போட முடியும் இந்த பக்கம் திருப்பினோம்னாலும் நமக்கு மேல் பாகத்தில் தான் வரும் இந்த இமேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தது இதுக்கு வந்து என்ன பேர் வைக்கிறதுன்னு தெரியல நான் வந்து கிராஸ் கட்டம் கூடைன்னு வைக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது பேர் நல்ல பேராக தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் சரியா இப்போ நம்ம அந்த ரெண்டு ஒயர் தான் மேலே ரன்னிங் ஒயரை வச்சு இன்னொரு நாட் போட்டிருக்கோம் இப்போ வந்து இது எல்லாமே நமக்கு நாலு பக்கமுமே சமமாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த பக்கம் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கிறதும் இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் ஒன்றா இருக்கும் மேலே இருக்கிறது கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் அதனால் ஒன்றும் பரவாயில்ல நீங்கள் அப்படியே தொடர்ச்சியாக போடலாம் இப்போ இந்த ரன்னிங் ஒயர் எவ்வளோ இருக்கோ அதை நீங்கள் அளந்து கட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நமக்கு அப்படியே இந்த பிங்க்கை நம்ம ரன்னிங் ஒயரை பிங்க் எடுத்து வச்சுட்டு ப்ளூ எடுத்து நம்ம இதை திரும்பவும் நம்ம போட போகிறோம் அதாவது மேலே ஒரு அடுக்கு கீழே ஒரு அடுக்கு அது போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்பவும் போல் நீங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம அளந்துக்கணும் இல்லையா முதல்ல ரன்னிங் ஒயரை வச்சு அதோட தொடர்ச்சியை நம்ம அளந்துக்கிட்டு இங்கே இருந்து தானே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு இடத்துல மட்டும் நம்ம போடுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பூ போடலாம் நீங்கள் கட் பண்ண வேண்டியது இந்த பிங்க்கு மட்டுமே பதினாறு பிங்க்கு ஒயரை கட் பண்ணும்பொழுது 
ஒன்பது ஸ்கேல் அளவில் கட் பண்ணிக்கோங்க அந்த பதினாறையும் நம்ம ரெண்டு ரெண்டாக பிரிக்கும் பொழுது ரெண்டு ரெண்டாக தானே நம்ம போடுறோம் அப்போ எட்டு நமக்கு எட்டு இது கிடைக்கும் இப்போ இதில் ஒரு லைன் போட்டுட்டோம் இல்லையா இப்போ நம்ம ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது எப்படி போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இப்போ இந்த பக்கம் ஒரு லைன் போட்டுட்டு இங்கே ஒரு லைன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தொடர்ச்சியாக நம்ம இதை கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த நீளத்தையே அப்படியே கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த மாதிரி வரும் தெரியுதுங்களா இப்படி வரும் அதாவது மேலே ஒரு நாலு இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நான் வந்து இது வந்து ஃபைனல் எட்ஜுக்காக போட்டது இதை நீங்கள் கணக்கில் வைக்க வேண்டாம் இது இதுதான் நமக்கு கணக்கு சரியா எல்லாமே இதே மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லாமே நாலு நாலு பிங்கும் சுற்றி அதாவது ரெண்டு ஓரங்களை மட்டும் இணைக்கிற மாதிரி வந்து ஒரு நீளம் முடிச்சு கிடச்சிரும் இப்போ நம்ம ஒரு பக்கம் போட்டோம் இல்லைங்களா அந்த நீளம் இந்த நீளத்தை அப்படியே நம்ம தொடர்ச்சியாக போடணும் இப்போ இந்த ஒரு பிங்கோட அளவை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் சரி இந்த நீளத்தோட அளவை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இது ரன்னிங் ஒயர் நம்ம வந்து கட் பண்ணினது பிங்க்கு மட்டும்தான் சரியா இப்போ இந்த நம்ம குறுக்கில் இப்போ திருப்பிக்கிட்டோம் திருப்பிக்கிட்ட உடனே இப்போ நமக்கு மூணு மூணாக தெரியுது நம்ம வந்து ரெண்டு ரெண்டாக போட்டோம் இல்லையா இப்போ இந்த பக்கம் திருப்பிக்கிட்டோம்னா மூணு மூணாக இருக்குது இதை அப்படியே இதில் பொறுத்து நீங்கள் போடும்பொழுது நீளமோ நீளமோ சேரும்பொழுது அப்படி முழுசாகவே ஒரு நீள நிறம் கிடச்சிரும் ஒரு முழுசாக நீள நாட் கிடைக்குது பாருங்கள் சரியா இதை போட்டுட்டு அப்படியே நீங்கள் இதை தொடர்ச்சியாக இந்த ரன்னிங் ஒயரில் அப்படியே தொடர்ச்சியாக இந்த ரெண்டு பிங்கையுமே இணைச்சி ஒரு முடிச்சு போடுங்க இது வந்து ஒரு கட்டம் கட்டின மாதிரி இருக்குது அதாவது கிராஸில் பார்க்க வந்து ரொம்பவே அழகாக இருந்தது நிறைய நிறைய தொழில்கள் இதை அனுப்பியிருந்தாங்க இது எப்படி போடணும்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் சிலதெல்லாம் கூட நிறைய அனுப்பியிருக்காங்க நான் ஒன்று ஒன்றா தான் போடுறேன் இப்போ இது போட்டுட்டோம் இல்லைங்களா இப்படி தான் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு இந்த ரன்னிங் ஒயரை இதில் இருந்து அப்படியே எடுத்து தேவையான அளவுக்கு நம்ம இந்த பிங்கோட நேரத்தினோட அளவுக்கு கட் பண்ணிவிடுங்க நான் இன்னொன்றும் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் அந்த அதே மாதிரியே இன்னொன்றும் போடுறேன் நம்ம முதல்ல பிங்க் எடுத்துக்கிறோம் பிங்கை வந்து ஒன்பது ஸ்கேல் அளவில் எடுத்ததை அப்படியே ரெண்டாக மடித்து சமப்படுத்திட்டு ரன்னிங் ஒயரை அதே அளவுக்கு வச்சு அப்படியே நம்ம ஒரு நாட்டை போடுறோம் சரியா இப்போ இது வந்து ரன்னிங் ஒயர் நமக்கு துண்டு ஒயர் அடியில் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் சுலபமாக தூக்கி நம்ம இதில் நுழைக்க முடியும் இப்போ ரெண்டாவது ஒயரையும் அதே மாதிரியே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க நம்ம ரன்னிங் ஒயரில் தான் கனெக்ட் பண்ணுறோமான்னு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இந்த நாலு பக்கமும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதால நம்ம வேறு எதில் நம்ம துண்டாக இருக்கிறதுல பண்ணிடக்கூடாது இப்போ இதை போட்டுட்டோம் இது நமக்கு இந்த ரெண்டு துண்டு ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ நமக்கு தேவையான அளவுக்கு இதை சரியாக இதில் இருக்கிற அளவுக்கு கட் பண்ணிடலாம் இப்போ திரும்பவும் அப்படியே இதோட அடுக்குலையே இன்னொன்று மேலே போடுறோம் ரெண்டே ரெண்டு தான் போடுறோம் இப்படி ரெண்டு அப்படி ரெண்டு அவ்வளோதான் ரெண்டு ஒயரை ஜாயின் பண்ணி போடுறதுனால நாலா நமக்கு கிடைக்கும் ரெண்டு தடவை ரன்னிங் ஒயர் கொடுக்குறோம் இல்லையா ரெண்டு தடவை அந்த ஒன்பது ஸ்கேல் அளவு ஒயரையும் தரோம் அப்போ நாலு நாட்டு நமக்கு கிடைச்சிடும் இப்போ இதையும் நம்ம இந்த ரன்னிங் ஒயரை அப்படி இதோட கட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம வந்து ப்ளூவை கொடுக்குறோம் ப்ளூ கொடுக்கும்பொழுது இதுலேயே இதே மாதிரியே நம்ம சமப்படுத்தி பார்த்துட்டு 
ஒரு பக்கம் நம்ம இப்போ எப்படி பிங்க்கை வந்து மேலே ஒன்று கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி தான் இதையும் கொடுங்க வேறு ஒன்றும் குழப்பிக்க வேண்டாம் அப்படி இந்த ரன்னிங் ஒயரை அப்படியே தொடர்ச்சியாக இதையும் நம்ம இந்த அளவுக்கு அப்படியே சமப்படுத்தி கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந் இது நம்ம மூணும் இப்படி போட்டுட்டோம் இல்லையா போட்ட பிறகு நீங்கள் இந்த ப்ளூவை உங்கள் பக்கமாக திருப்பிக்கோங்க ப்ளூ உங்கள் பக்கம் திருப்பிக்கிட்டு அதாவது லெஃப்ட் ஓரத்தில் வர மாதிரி வச்சுட்டு ஏதோ ஒரு ஒயர் எந் எல்லா ஒயருமே கொஞ்சம் முன்ன பின்ன தான் இருக்கும் இதை நீங்கள் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க சரியா இப்போ இந்த ப்ளூ ரன்னிங் ஒயரை இந்த ப்ளூவோடு அப்படியே ஃபஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணுறோம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்ட பிறகு உங்களுக்கு இந்த குழப்பம்லாம் கிடையாது அப்படியே தொடர்ச்சியாக நம்ம கூட பின்ன வேண்டியது தான் நம்ம ஜெம் பேக் போட்டோம் பாருங்கள் அது மாதிரி தான் இது வந்து ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோராக தான் போடுறோம் என்ன நிறங்கள் வந்து கொஞ்சம் வேறுபடுது அவ்வளோதான் அந்த மணி கோர்த்து போட்டோம் இல்லையா அது இப்படி தான் நாலு நாளாக தான் நம்ம போட்டோம் அது வந்து ஒரே நிறம்ன்றதால் உங்களுக்கு இவ்வளோ குழப்பம் வராமல் அப்படியே தெளிவாக சொல்ல முடிஞ்சது என்னால் இது வந்து ஒரு ஒரு நிறமாக நம்ம நடுவில் சேர்க்கறதால அப்படி இருக்குது சரியா இப்போ வந்து இது இது வந்து ஃபஸ்ட்டும் லாஸ்ட்டும் மட்டும் நம்ம ஒரு இந்த நீளமே நமக்கு பார்டராக கிடைக்கும் இல்லையா அப்போது இப்போ நம்ம இதில் ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்கிறது மாதிரி நம்ம எப்படி ஜாயின் பண்ணுறோம்னு பாருங்கள் இதை அப்படியே அளந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இடையிலெல்லாம் நமக்கு அதாவது நடுவில் இந்த நிறம் வரும் பிங்க் வரும்பொழுது நமக்கு பார்டராக இந்த நீளம் வருது இல்லைங்களா இப்போ இதுதான் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஜாயின் பண்ண போகிறது இப்போ இதே இதே நம்ம ஜாயின் பண்ணினோம்னா நமக்கு இந்த பார்டர் கிடைக்காது இல்லையா அதனால் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எட்டு போட்டிருக்கீங்கன்னா ஏழு எடுத்து வச்சுட்டு ஒன்றே ஒன்றில் மட்டும் நீங்கள் இந்த இடத்துல பார்டர் வர்ற மாதிரி அதாவது இந்த நீளமே பார்டராக வரணும் அதுக்காக நம்ம இதில் சுற்றி போட்டுக்கிறோம் சரிங்களா மற்ற மற்ற ஏழும் இப்படியே இருக்கட்டும் இந்த நீளம் மட்டும் நமக்கு சுற்றியுமே ஒரே ஒரு பூவில் மட்டும் ஒரு ஒரு பஞ்சில் மட்டும் அப்படி வர மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த பக்கமும் வந்துருச்சு இந்த பக்கமும் வந்துருச்சு இங்கே தான் இல்லை அதனால் நான் இந்த பக்கம் தரேன் முன்னமே அது போட்டு வச்சுருந்தேன் அது வந்து உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக திரும்ப பிரிச்சுட்டு இதில் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக சொல்லித்தரேன் இப்போ இதையும் நாம் இதே அளவுக்கு கட் பண்ணிடணும் இப்போ நாலாவது பக்கம் இப்போ இந்த மூணு பக்கம் வந்துருச்சு இல்லையா நாலாவது பக்கம் இப்போ உங்களுக்கு நாலு பக்கமுமே ஒவ்வொரு நீளம் வந்து கிராஸில் முடிகிற மாதிரி நிற்கும் மற்றதெல்லாம் மூணு மூணு இருக்கும் இது மட்டும் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் அதாவது இந்த ஒரு பஞ்சு மட்டும்தான் நான் அப்படி போட்டிருக்கேன் மற்ற எல்லாமே நம்ம அப்படியே போட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ப்ளூவும் ப்ளூவும் ஜாயின் பண்ணும்பொழுது நமக்கு அது வந்து ரெண்டு ரெண்டு நீளம் வந்து சேர்ந்துடும் சரியா அதுக்காக தான் ஒரு ஒரு நீளம் மட்டுமே பார்டராக வேணுன்றதுக்காக 
நம்ம ஒரே ஒரு பஞ்சில் மட்டும் இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் அப்போ இதையும் நம்ம இதோட அளவுக்கே கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது வந்து த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இருக்கு இல்லைங்களா இது ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இப்போ நம்ம இதில் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ணும்பொழுது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த ப்ளூ அப்படியே லைனாக ஏறும் அப்போது இதோடு சேர்த்தோம்னா நமக்கு நாலு ஆயிடும் இப்போது நீங்கள் ஜாயின் பண்ணும்பொழுது இது வந்து எந்த பக்கம் வச்சாலுமே உங்களுக்கு நாலு பக்கமும் ப்ளூ தான் வரும் ஸோ இதை அப்படியே வைங்க இதை இந்த பிங்க் வந்து இந்த ப்ளூவோடு ஜாயின் ஆகிற மாதிரி இப்படி வச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த கிராஸில் வச்சோம்னாலே தெரிஞ்சிடும் பார்த்திங்களா ஒன்றோடு ஒன்று மீட் பண்ணும்பொழுது நம்ம இதை போடுறோம் நம்ம மேலே ஜாயின் பண்ணதை அப்படியே கண்டினியூவாக போடுறோம் போட்டு இந்த த்ரீ இன்ட்டு த்ரீயை நம்ம அப்படியே ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோராக மாற்றுறோம் ஒரு பக்கம் மாற்றிட்டோம் அதை அப்படியே நீங்கள் ரிவர்ஸில் திருப்பி இப்போ இந்த ரெண்டு மீட் பண்ணுற இந்த ரெண்டு ஒயரையும் அப்படியே போடுங்க இப்போ இனிமேல் நமக்கு அப்படியே தொடர்ச்சியாக அப்படியே தான் கிடைக்க போகுது இப்போ இதை போட்டுட்டோம் இல்லையா நம்ம இந்த த்ரீ இன்ட்டு த்ரீயை அப்படியே இது ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணின பிறகு உங்களுக்கு இதை பாருங்கள் இப்போ ரெண்டும் சேமாக தெரியுதா நடுவில் நமக்கு இந்த ஒரே ஒரு நீளம் மட்டும் இருக்குது இப்போ திரும்ப நமக்கு இந்த நாலு ஒயர் இங்கே பிங்க் நீட்டிகிட்ருக்கு பாருங்கள் அதே மாதிரி மேலேயும் நாலு பிங்க் நீட்டிகிட்ருக்கு இப்போ நீங்கள் அப்படியே தொடர்ச்சியாக ஜாயின் பண்ண வேண்டியது தான் இப்போ அடுத்தது நம்ம எப்படி ஜாயின் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் நீங்கள் இப்போ இது எந்த பக்கம் வச்சாலும் ஓகே தான் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நடு ஒயர் அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளால் இதில் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ண வேண்டியது இப்போ ஒரு ப்ளூவில் தான் நமக்கு முடியுது அப்படின்னும் பொழுது நம்ம அடுத்து ஜாயின் பண்ண வேண்டியது பிங்க்கு சரியா இப்போ இதே தான் நீங்கள் ஃபுல்லாகவுமே நம்ம போட்டு வச்சுருந்த எட்டு பஞ்சஸையும் எட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீயும் இப்படி தான் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்க ப்ளூவில் எண்டு வரும் நம்ம பிங்க்கை எடுத்து அதில் சேர்க்க போகிறோம் கூட ஆனால் பிரமாதமாக இருந்ததுங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் அனுப்பல இதை நிறைய பேர் அனுப்பியிருந்தாங்க எங்கேயோ நெட்டில் இருந்து எடுத்தோம்னு தான் சொல்லியிருந்தாங்க இது எப்படி வருது கொஞ்சம் போட்டு காட்டுங்கன்னு தான் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க இப்போ நம்ம இதை முடிக்கும் பொழுதே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் கரெக்டாக வந்து ப்ளூவில் ஒரு நாட்டோடு முடிஞ்சிருது பாருங்கள் இப்போ அப்படியே இதை பின்பக்கம் இப்படி திருப்பினோம்னா நமக்கு அதாவது வலது பக்கம் தான் நம்ம போடுவோம் ஆனால் நமக்கு தேவை இந்த இந்த பக்கம் தான் நமக்கு ஏறணும் எப்படி ஏறினாலுமே நம்ம போட முடியும் இருந்தாலும் வந்து ஒரு ப்ரொசீஜராக போகணும்னா நம்ம இப்படி போட்டோம்னா தான் உங்களுக்கு புரியும் இல்லையா அதுக்காக இப்போ அடுத்த பிங்க்கு அடுத்தது ப்ளூ சரிங்களா இப்போ இது தெரியுதுங்களா நம்ம இதே இதே மாதிரியே தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ப்ளூவில் முடிஞ்சிருக்குன்னா நீங்கள் பிங்க் எடுத்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் அப்படியே ஜாயின் பண்ணி அந்த எட்டு பஞ்சஸையும் ஜாயின் பண்ணி முடிங்க நம்ம அதுக்கப்புறம் மீதத்தை ரெண்டாவது பாகத்தில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க 
ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்